옆집 수락가입니다. 집콕 라이프가 너무 길어져서 소리 <웃음> 하지마 하지마 <웃음> 다이어트에 가장 좋은 가른 닭가슴살로 네밀 라이스 페이퍼 양배추 촉촉한 다이어트 만두를 만들어 보도록 하겠습니다 부추를 잘게 썰어주세요 소파도 잘게 썰어줍니다 양배추를 만두 피처럼 만들어 볼게요 밀등 부분을 잘라줄게요 한 장씩 천천히 뜯어주세요 이렇게 한 장씩 어, 감사합니다 아 되게 무심한데 시크한 것 같아 이런 건 대답할 가치가 없어요 이 부분은 만두 피처럼 사용할 부분이고요 그리고 이렇게 남은 부분은 아깝잖아요 다져서 만두 속에 넣도록 하겠습니다 야 주부야 주부가 뭐? 멋있다고 심지 부분은 익히더라도 골고루 익지가 않고 식감이 별로 안 좋아요 이 부분은 잘라서 다져주도록 하겠습니다 뭐 다져? 버려? 아깝잖아 심지 제거하는 방법은 두 가지 방법이 있는데요 전체적으로 이렇게 심지를 도려내주는 방법이랑 양배추 잎 두께로 깎아주시면 돼요 하지만 손 다치기 좋을 것 같으니 잘라내는 걸로 가죠 음... 선생님이 다치면 제가 만들어를 해야 돼요 다치지 말자 날 걱정하는 거야 뭐야 끓는 물에 양배추 넣고 데쳐줄게요 반투명해진 양배추는 건져서 바로 식혀줍니다 재료는 가른 닭가슴살 4kg 쪽파 한줌 부추 반줌 당근 한개 두부 세모 양배추 서덜이 다진 거 다이어트 하는 건데 간이 너무 없으면 은 흠이거든요. 깜초소금으로 간을 해줄게요. 한 숟가락. 함초로 염분을 최대한 낮추고 짠기는 좀 입에 돌게끔. 후추 낭낭하게 뿌려주세요. 닭가슴살은 더 비리기 때문에 후추가 많이 들어가야지 그나마 그 닭비린내가 없어요. 닭비린내 굉장히 예민하신 분이세요. 어, 너무 싫어요. 다진 마늘 밥 숟가락으로 두개 분량이에요. 오늘은 마침 다진 생강이 있어서 다진 생강. 요거를 굳이 안 사고 생강가루를 사용하시는 게 저는 제일 좋은 것 같아요 다진 생강 남겨놨다가 버리는 게더 많아서 생강가루 추천합니다 한 티스푼 넣어줄게요 섞어주도록 하겠습니다 확실하게 비린내를 잡기 위해 저의 페이버릿, 저의 최애 청주를 넣도록 하겠습니다 청주는 종이컵으로 반컵 정도만 넣어주시면 돼요 됐어. 여러분 청주가 생각보다 비쌉니다 마트에서 사면 은 이거 작은 사이즈가 만원 정도 하는데 이거 코스트코에서 사니까 큰게만원안 됐던 것 같아요 제 기억에는 코스트코 가서 꼭 사도록 하세요 주부 추천템 준비가 다 끝났습니다 만두를 싸보러 가시죠 우와 싫어 하기 싫어 만두를 빚어보도록 하겠습니다 만두 끝에 먼저 물을 묻혀두시면 은 끝부분이 잘 늘어나서 빚기가 굉장히 쉬워요 만두 소를 넣고 끝에 찝어주고 접고 찝고 또 찝어주면 이렇게 이쁜 모양의 만두가 빚어집니다 덧가루 묻혀서 바닥에 안 붙게 해주시고요 이런 식으로 만두는 계속 빚으면 되고요 양배추 만두 찢어진 부분이 있어도 얘네가 어차피 안으로 들어갈 거라서 상관이 없어요 펴주고 속을 밥 숟가락으로 두 수저 정도 넣어준 다음에요 양쪽을 접어주고 돌돌 말아주세요 숟가락 쉽죠? 만두는 어려우니까 만두는 언니가 해 이건 내가 할게 원 라이스 페이퍼로 롤을 한번 만들어 볼게요 라이스 페이퍼는 뜨거운 물 말고 미지근한 물을 묻혀주시면 은 이게 덜 풀어요 소를 낭낭하게 넣고요 라이스 페이퍼가 아직 단단할 때 모양을 살짝 잡아주세요 다음 여기 옆쪽 부분 누르고 접고 누르고 접고 굴려주세요 알아서 붙어요 얘가 훨씬 낫다 밀가루 하지 말자 라이스 페이퍼로 대부분 말아주도록 하겠습니다 오 신세계지? 너무나 쉽게 따라할 수 있어요 이거는 자네 만두는 좀 얼마나 만들어봤는가? 만두 분딱 몇이냐? <웃음> 양배추가 너무 크잖아요 그러면 은 길게 많이 넣어주세요 어차피 썰어가지고 먹을 거라서 커도 상관없어요 너 내가 이거 만든다고 했을 때 지색바색했잖아 응? 만두의 악몽이 떠올라 라이스 페이퍼로 왜 넣는 거죠? 이해가 되지 않습니다만 사랑해요 <웃음> 똥이 하지마 난 정말 아직까지 내가 어떻게 살아있는지 의문이야 살려주고 있는 거야 넌 나의 소중한 동생이니까 조이아라고 쓰지 마라 <웃음> 라스트 팡. 끝 행복하다 만두 주름이 점점 없어지고 있어 첫 번째 만든 만두 두 번째 만든 만두 저기 여컨 너무한 거 아니오 <웃음> 나 놀리느라 눌러붙었대요 꽃이다 안돼 뛰어들 수 없어 오히려 더 이쁘게 된것 같은 기분이 내 벌레 같아 아좀 먹는 거에 
지저분? 너무 마음 것 같아요. 뭔 지저분? 찢어진 걸 어떻게든 수습하려고 했다가 한장더 말아. 오, 그 사람은 똑똑해야 돼. 아니 별로 똑똑하지는 않아. 잔머리가 좋은 거지. 님아 여기 좀 치워주세요 만두들 좀. 도망가야 돼. 진짜 도망갔었어야지. 근데 진짜 버렸다 그. 그래서 저는 이 만두를 훔쳐갈 예정. 어디로? 찜기로. 아주 바람직하구만. 아주 마음에 들어. 첫 번째 파 캐비지 롤. 그러면은 저는 찌러 가겠습니다. 동생아. 야야야야야. 왜왜왜 왜. 왜, 왜, 왜. 아씨. <웃음> 비지실? 안 비지실. 죽고 싶지 않아. 아, 어우 머리야. 나도 알고 죽었다. 다 만들었어요. 라이스 페이퍼로 싼 거는 종이 오일을 깔지 않고 에어프라이어에 기름 없이 160도에서 10분 온도를 200도로 올려서 오븐을 구워준 거예요. 만두와 캐비지 롤은 찜통에서 김이 오르고 난 다음에 15분 동안 쪄준 거예요. 그럼 이제 맛있게 먹으면서 힘내서 다이어트를 해보겠습니다. 드디어 먹을 수 있어. 배가 고프다. 소스는 제로 칼로리라는 다이어트인들의 필수품 스리라차 아 스리라차 케찹이라고 그것도 맛있더라고요 잘 먹겠어 엄마라 잘 먹겠습니다 너무 맛있다 내가 좀 배고파서 맛있는 걸까? 음 근데 음, 생각보다 안 퍽퍽하고 괜찮지 두부가 많이 들어가서 그런 건 촉촉하고 양배추 차비 들어가서 그래 음 그냥 약간 밀가루로 먹고 싶은데 다이어트는 해야 되고 약간의 마지노선의 느낌? 사람은 빠르게 그냥 캐비지로 먹을 거야 이건 나의 하이라이트 음. 이거는 이렇게 바삭바삭하게 하시려면 꼭 뜬망해서 눌러붙을까봐 무섭다 하면 은 기름을 손에 묻혀가지고 살짝 발라주시는 정도로만 튀기는 것보단 낫죠 사실 응 캐비지로를 벌려줄 줄 알았는데 촉촉하고 맛있지 지금 둘 중에서는 제일 촉촉한 정도? 얘도 사실 촉촉할 것 같진 않아 응 얘는 좀 촉촉하진 않아요 겉에 라이스 페이퍼 것 때문에 좀 질긴 느낌? 식감은 요게 맛있고 부드러운 거면 은 이거 다 캐비지로 맵감은 솔직히 그냥 그냥 그런 것 같아 만들기도 얘가 좀더 편했고 굽는 게 조금 까다롭긴 해요 이거. 소만 냉동해 뒀다가 이렇게 그때그때 말아서 해 먹으면 딱 좋을 것 같아요. 이거 3개 정도 먹잖아요. 그럼 닭가슴살 하나 뚝딱인 것 같아요. 컵? 캐비지롤이 제일 맛있는 것 같아요. 내 취향은 아이스크림. 저는 캐비지롤. 부드러운 게 좋으신 거면은 캐비지롤. 식감이 좋다 하면은 라이스 페이퍼. 만들기는 라이스 페이퍼랑 양배추가 만들게 하세요. 편해지죠? 한 번에 많이 넣을 수 있거든. 어. 그게 사실 제일 큰 일이야. 아 근데 스리라초 너무 매워. 이게 됐다고? 깔끔. 소스까지 해서 먹었어. 캐비지로로 싹싹 바꿨지. 외출도 못하는 집콕 시대. 다리 찐 U N B N U. <웃음> <웃음> 남은 찔수 없다. 다 같이 쪄야 한다. 다 같이 쪘다고 여러분 가정 하에 닭가슴살을 맛있게 저렴하게 집에서 해 드셔보세요. 라이스 페이퍼 추천. 양배추 추천. 오늘도 영상 봐주셔서 감사합니다. 모두 건강하게 안녕. 안녕. <목소리> 혹시 크로플 기계 추천해 주실 만한 거 있으실까요? 크로플이라고 해야 되나? 와플 기계라고 해야 되나? 와플 기계 좀큰 거. 아 사고 싶어. 내가 예전부터 사고 싶다고 했는데 네가 계속 사지 말라고 사지 말라고 했잖아. 크로플이라는 신세계를 알아버렸어. 완전 맛있지. 와 방탕한 맛이야. 음. 잠깐만 다이어트하면서 우리 이런 얘기 해도 돼? 아니. 음. <목소리>